Oggi vedremo come fare il cippato fresco di ramaglie oppure il cippato di ramaglie miste perché dentro c'è del fresco inteso come fronde fresche lasciate essiccare un paio di giorni e anche rametti secchi che con questo biotrituratore vanno benissimo. Questo è un biotrituratore che è costato 140 euro più 10 di cavo di prolunga perché aveva veramente un attacco brevissimo di 20 cm apposta per vendertelo fondamentalmente però ottimo come motore come funzione per un hobbista e a rullo quindi prezzo veramente contenuto e il risultato devo dire mi ha lasciato soddisfatta regolabile e per il prezzo qualità come dicevo ottimo bene allora si fa il cippato di ramaglie immettendo tutte queste fronde dentro l'apertura e queste cadono in questo bel sacchetto che è anche molto comodo perché riusciamo a, a vederle e riusciamo anche a intervenire qualora si intoppi diciamo l'uscita la bocchetta d'uscita come si può vedere all'interno adesso ho mandato un po avanti la velocità del filmato Entrano anche le foglie e in questo caso non mi danno problemi. Si intoppa leggermente ogni tanto ma basta veramente poco per risolvere la situazione. Ed è molto importante perché così andremo a creare un cippato veramente ricco di biodiversità che produrrà dei risultati squisiti perché oltre a trattenere l'umidità nel suolo, quindi a eh, diciamo renderci più liberi dalle annaffiature, porterà una vita veramente interessante di animaletti, insetti, molto ricca veramente, di insetti che non sono stati trovati in ugual misura e in ugual varietà laddove si, paccia, si fa una pacciamatura di paglia o solo di foglie secche. Quindi la regola numero uno è quella di mescolare più varietà possibile di legnetti, di fronde, eh, di foglie, eccetera tenendo anche presente di non esagerare con le conifere o con, diciamo, eh, sì, alberi che vengono considerati a pH acido qualora, diciamo, generano terreno, generano decomposizione. Quindi cosa succederà? Il cippato tratterrà meglio l'acqua piovana o l'acqua di innaffiatura nel suolo non lasciandola evaporare e decomponendosi pian pianino creerà veramente un tessuto organico eh, nel terreno eh, di grandissima ricchezza nutritiva che andrà a beneficio quindi di tutto ciò che noi andremo a proteggere con questa pacciamatura di cippato di ramaglie fresche e miste. E come ringraziamento ciò che noi avremo protetto con questa pacciamatura ci darà frutti di un'intensità, di un sapore molto migliore, nettamente superiore alla media, proprio perché la pianta avrà attinto a materie di primissimo ordine nella propria nutrizione. Per chi volesse saperne di più e approfondire, consigliatissima è la lettura e l'orto senza acqua. Questo libro racconta proprio l'esperienza, la scoperta eh, fatta da quest'uomo, da questo francese, nel gestire le proprie coltivazioni senza annaffiature, ma limitandosi a creare questo cippato misto di amaglie. Nel senso che laddove l'annaffiatura è veramente rara o perché non piove e non abbiamo un pozzo o perché per motivi lavorativi non è possibile recarsi all'orto tutti i giorni, questa tecnica è consigliatissima. Questo non vuol dire che una volta che è steso il cippato noi ci ripresentiamo dopo due mesi a ritirare i frutti del nostro lavoro. Però, insomma, in un certo senso ci garantisce che anche qualche settimana senza acqua eh, non turberanno più di tanto le nostre coltivazioni a patto che il cipato sia fatto veramente bene quello che sto creando io che potete vedere è un po' leggero per questo tipo di eh, diciamo di questo tipo di gestione per leggero intendo proprio mh, 
l'osservazione della composizione in quanto nel mio ho incluso parecchio fogliame e per un cippato che veramente debba garantire eh, qualche settimana di autonomia è consigliabile un cippato ligneo a maggioranza, un 80% o almeno, e mh, anche uno spessore eh, importante, una stesura di uno spessore di vari centimetri eh, che possono essere sui 5 mediamente e in alcuni casi anche di più. Concludendo, qui abbiamo usato il cippato esclusivamente come pacciamatura e sicuramente contribuirà anche così attraverso le piogge, attraverso le innaffiature, attraverso il suo stare alla rigenerazione del suolo, ma per ottenere la completa rigenerazione del suolo il cippato andrebbe steso a ottobre-novembre e dopo un paio di mesi ricoperto da terreno. Questo sarebbe l'ottimale, quindi ricordate Fate molto spessore se volete assicurarvi un po' di autonomia e a maggioranza ovviamente legno. Innaffiate abbondantemente e poi lasciate che la natura faccia il suo corso. Qui vedete degli esempi ravvicinati eh, di pacciamatura di cippato di ramaglie fresche e anche non nel libro veniva consigliato uno spessore per i pomodori di 5 cm circa. Poi ho visto in internet anche esperienze con le patate invece di 15 cm, perché si sa le patate vanno rincalzate, quindi 15 cm di cippato. E ricordo di nuovo il titolo del libro, L'orto senza acqua, perché è interessante anche scoprire cosa può succedere se il terreno non è particolarmente ricco d'azoto durante questa pacciamatura di ramaglie fresche, in quanto la decomposizione potrebbe assorbire molto azoto, per cui questo signore si era trovato le foglie dei pomodori improvvisamente gialle, però aveva resistito, non aveva dato acqua e dopo un po', questo azoto viene poi di nuovo rilasciato a vantaggio e beneficio delle piante e delle coltivazioni. E quindi si era trovato di nuovo un pomodoro perfetto e saporito sopra la media. E questo è anche il risultato che ci interessa ottenere, oltre alla rifertilizzazione del suolo. Per cui augurandoti buon cippato di ramaglie fresche, ti saluto e se ti è piaciuto il video lascia un mi piace e se hai piacere iscriviti al canale e commenta. A presto, buon cippato anche a te!